Assalamu alaikum grade 4 I am your science teacher Saba and we are discussing chapter 1 the human body Today we will be taking this further about the brain so let's get to the board In the previous lecture for this lesson we were discussing about the brain its different parts and its different functions So we were talking about what the brain is, what are the different parts, what are the functions that are performed What are the functions that are performed What are the functions that are performed We knew that the brain is a very important part of our body What did we talk about basically? हमने बात की थी कि ब्रेन हिस्सा है हमारे नर्वस सिस्टम का यानी जितने भी हमारी बॉडी में नर्व सेल्स हैं जो उनका ऑपरेशन हो रहा है वो जो नर्वस सिस्टम हमारा चल रहा है वो ब्रेन की बुनियाद पर चल रहा है उस पर हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के होते हैं दो मेन पार्ट एक होता है सरीब्रम और दूसरा होता है सेरीबेलम उसके फर्दर हम जाते गए और हमने देखा कि सरीब्रम में भी चार और पार्ट हैं वो क्या चार पार्ट थे कैन यू रिकॉल गुड आई होप यू ट्राई रिकॉलिंग वो चार पार्ट हैं फ्रंटल लोब पेरीटल लोब ऑक्सीपीटल लोब और हमारा टेम्पोरल लोब तो हमने इन चारों पार्ट्स को भी डिस्कस किया हमने बात की कि इनके अलग अलग क्या फंक्शन हैं ये किस किस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारी बॉडी में होता है उससे फर्दर हमने फिर जो ब्रेन का दूसरा मेन पार्ट है द स्मॉलर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि कहलाता है सेरे बेलम उसके बारे में बात की और हमने डिस्कस किया कि वट इज दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी गुड दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूवमेंट एंड योर बैलेंस लास्टली हमने बात की ब्रेन स्टेम की आप ऊपर डायग्राम अगर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स मैं आपको बोल रही हूँ दिब्रम दिबेलम एंड देन द्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम जो है बेसिकली वो क्या करिए वो हमारी ब्रेन को हमारी बाकी बॉडी से कनेक्ट कर दिए तो उसके दरमियान जो कनेक्शन के लिए चीज यूज हो रही है वो बेसिकली ब्रेन स्टेम है तो ब्रेन के दो मेन पार्ट हो गए पहला हो गया सीरीब्रम विच इज द बिगर पार्ट फिर हो गया सेरेबेलम द स्मॉलर पार्ट और फिर हमारी ब्रेन स्टेम जो कि उसको हमारी बॉडी से कनेक्ट करी है और उसके अलावा बेसिकली तो यही तीन डिविजन हैं लेकिन सीरीब्रम के फिर हम चार पार्ट्स डिस्कस करते हैं क्योंकि वो चारों अलग अलग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उन चारों के हमने क्या नाम पढ़े हमने पढ़ा फ्रंटल लोब पेरीटल लोब टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपीटल लोब आई रियली होप कि आपको इन चारों पार्ट्स और बाकी सारे ब्रेन की जो डिविजन हैं वो अच्छे से याद हो गई होंगी बिकॉज वी नीड दैम फर्दर इन आर लेसन एज वेल एंड इन दिस टूडेज लेक्चर एज वेल तो आए पढ़ते हैं कि अभी हमने क्या करना है The first thing that we are doing today is basically an activity. ये आप ही की बुक में दी हुई है मैं चाह रही हूँ कि आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस जरूर करें तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने इस एक्टिविटी में करना क्या है आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये कि आप इसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें इसको एक्चुअली प्रैक्टिस करें और देखें कि आपका ब्रेन जो है वाकई मेमरी का जो काम करता है वो कितनी स्ट्रॉगली करता है आपकी मेमरी कितनी स्ट्रॉग है और जो रीजन उसको कंट्रोल कर रहा है वो कितना स्ट्रॉग है इसका फंक्शन ये है कि आपको एक्चुअली रियलाइज कराया जा सके कि आपका ब्रेन कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो आप नहीं सोचते मूवमेंट करते हुए कि ओ इसके पीछे कोई प्रोसेस हो रहा है आप नहीं करते कुछ रिकग्नाइज करते हुए कि इसके पीछे कोई काम हो रहा है आप ये नोटिस भी नहीं करते कि जी अगर आप कुछ चीज पहचान सकते हो आपकी यादाश्त इन सब चीजों को आप फुल ग्रांटेड लेते हो लेकिन आपकी बॉडी हर सेकंड में इतने सारे प्रोसेस करती है आपका ब्रेन जो है वो कहीं मैसेज भेजता है वहां से उसको वापस रिसीवर आता है उससे पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है कितना ज्यादा प्रोसेस को कंडक्ट करती है ताकि हम एक कोई छोटा सा एक्शन कर पाए तो इसी वजह से आपके लिए एक्टिविटी भी प्लान की गई है ताकि आप इसको करके रियलाइज करो कि आपके ब्रेन का जो फंक्शन है मेमोरी का कितना अहम है और उसको आप कितना फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हो और उसके लिए आपको अंडरस्टैंड कर पाओ कि ब्रेन जो है वो किस तरह से उसको अलाउ करता है आए पढ़ते हैं योर मेमरी इज कंट्रोल बाई योर ब्रेन ऑब्वियसली हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया है कि आपकी जो मेमरी है वो कंट्रोल आपका ब्रेन ही कर रहा है ये डायग्राम मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको दिखाया था अभी भी इसको दिखाने का ही मकसद है दट दिस इज योर ब्रेन इन योर बॉडी एंड दिस इज बेसिकली कंट्रोलिंग All the activities that are happening in your body. तो हेड से लेकर टो तक जितने भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है अब सबसे पहले हम कर रहे हैं यूर मेमरी इज कंट्रोल बाई योर ब्रेन तो आपका होगा एक मेमरी टेस्ट ये एक्टिविटी इसलिए कि आप अपनी मेमरी को टेस्ट कर सको अपने किसी फ्रेंड के साथ और आप उसकी भी मेमरी को टेस्ट करो फिर कंपेयर करके देखो कि किसकी मेमरी जो है वो ज्यादा शार्प है तो आपको करना यह है आज का फ्रेंड टू कलेक्ट ट्वेल्व ऑब्जेक्ट किसी दोस्त से कहें कि वो कोई से भी बारह ऑब्जेक्ट कलेक्ट करे ये कोई से भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं इट कैन बी अ कैलकुलेटर इट कैन बी अ स्केल इट कैन बी अ रबर इट कैन बी अ शार्पनर इट कैन बी एनी थिंग क्लोज योर आईज एज योर फ्रेंड प्लेस दैम इन फ्रंट ऑफ यू एंड कवर्स दैम विद क्लॉथ तो आपने क्या करना है कि आपके फ्रेंड ने कोई सी बारह चीजें इकट्ठी करनी है उससे ज्यादा भी अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो बारह ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करने हैं उनको आपके सामने प्लेस करना है और उनके ऊपर कपड़ा कवर कपड़े से उनको कवर कर देना है राइट तो जब आप उसको कवर कर देगा आपका फ्रेंड
आपने उस फ्रेंड से कहना है कि वो पंद्रह सेकेंड के लिए उसको अनकवर करते तो वट देर गोइंग टू डू इज उन्हें आपके सामने चीजें प्लेस की वो कोई से भी बारह ऑब्जेक्ट हो सकते हैं बारह से ज्यादा भी हो सकते हैं इट कैन बी स्केल फोर्क नाइफ प्लेट एनी थिंग उसने उसको कपड़े से कवर किया हुआ था तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप उनसे कहोगे कि वो उस कपड़े को हटाएं और 15 सेकंड्स के लिए सिर्फ आपको उसको देखने दें आप इसके लिए कोई स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो कोई भी टाइमर यूज कर सकते हो जस्ट सी कि आप फिफ्टीन सेकेंड्स के लिए उनको ऑब्जर्व करो ठीक है वंस यू ऑब्जर्व द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप अपने फ्रेंड से कहो कि फिफ्टीन सेकेंड बाद उसको फिर से कवर कर दें अब आगे चल के देखते हैं कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा राइट सो वट वीव डन सो फार इन द एक्टिविटी इज कि आपने अपने फ्रेंड से कहा है कि वो बारह ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करें उनको प्लेस करें उनको कवर करें और सिर्फ आपको पंद्रह सेकंड के लिए उनकी एक ग्लिम्स लेने दें कि वो कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं और क्या क्या चीज़ है आपने पहले ऑब्जेक्ट्स नहीं देखे आपको नहीं पता कि आपके फ्रेंड ने क्या ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं आपने सिर्फ वो फिफ्टीन सेकेंड्स के लिए उन ऑब्जेक्ट्स को देखा है उसके बाद आपने क्या करना है राइट डाउन एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन रिमेंबर तो आपने बेसिकली ये करना था कि आपने जो पंद्रह सेकेंड के लिए देखा सिर्फ फिफ्टीन सेकेंड्स के लिए उसके बाद वो वापस कवर हो गए तो आपने एक पेपर लिया और उस पर नोट डाउन किया कि आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखे हैं आपको क्या क्या याद है उसमें हो सकता है आपको शार्पनर याद हो प्लेट याद हो तो जितनी भी चीजें आपको याद आ रही हो आप उनको लिख लो और इससे आप देख सकते हो कि आपकी मेमोरी जो है उसने कितनी एफिशेंटली काम किया और आपने कितनी ज्यादा चीजें जो है उनको याद कर लिया है कितनी आपको भूल गई है उसके बाद आखिरी स्टेप ये होगा नाउ स्वॉप द ऑब्जेक्ट इन टेस्ट योर फ्रेंड तो अब आपको इससे और ऑब्जेक्ट लोगे बेसिकली एंड देन यू ट्राई टू टेस्ट योर फ्रेंड एज वेल सो दैट्स वट यू डूइंग पहले आपके फ्रेंड ने आपको टेस्ट किया फिर आपने उनको टेस्ट किया और आप दोनों देख सकते हो कि जिसको ज्यादा चीजें याद नहीं है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं किसकी मेमरी जो है वो ज्यादा शार्प है ऑल दो दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन इस एक्टिविटी का मकसद सिर्फ यह है कि आप अपनी मेमरी को एक दफा टेस्ट कर सको आप रिकग्नाइज कर सको कोई एक ऐसा फंक्शन जो आपका ब्रेन परफॉर्म करता है जिसको आप उस तरह से एक्नोलेज नहीं करते सो वंस यू डन विद दिस एक्टिविटी यू नो कि आपका मेमरी किस तरह की है आप अपना मेमरी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो खुद से फन एक्टिविटी होगी आई डू रिकमेंड कि आप इसको जरूर ट्राई करो और अब हम चलते हैं आगे वट वी डूइंग नाउ इज इन योर नोटबुक के जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं दिस इज अटल बोरिंग पार्ट लेकिन यू ऑब्वियसली वेरी वेल विद इट नाउ क्योंकि हमने इसके बारे में इतनी ज्यादा बात कर ली है कि आपको अच्छे से आसानी से क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे तो पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन बल्कि एक लौता क्वेश्चन यही है उसके डिफरेंट पार्ट हैं तो क्वेश्चन क्या है वट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग आपको यहाँ पे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं आपने बताना है बल्कि ब्रेन के नहीं आपको सरीब्रम के डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं और आपने बताना है कि इनके क्या क्या फंक्शन हैं सबसे पहला पार्ट वो आप कह रहे हैं ऑक्सीपीटल लोब का क्या फंक्शन होता है मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए ऑक्सीपीटल लोब का क्या फंक्शन है वेरी सिंपल वो साइड को कंट्रोल करता है आपकी देखने की जो अबिलिटी है जो सलाहियत है उसको आपका ऑक्सीपीटल लोब कंट्रोल करता है आप सिंपली इसका आंसर भी इसी तरह लिख सकते हैं द ऑक्सीपीटल लोब कंट्रोल्स साइड सो दैट विल बी डन विद योर फर्स्ट पार्ट एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इतना सी बात थी क्या थी कि आपका जो साइट है वो कंट्रोल कर रहा है आपका ऑक्सीपीटल लोब एंड दैट इज इट्स फंक्शन दूसरी बात है द टेम्पोरल लोब अब वो क्या पूछ रहे हैं अब वो पूछ रहे हैं कि टेम्पोरल लोब जो है उसका क्या फंक्शन है सूरज स्वीट द टेम्पोरल लोब कंट्रोल मेमरी स्पीच एंड वॉट यू है किन किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है आपकी मेमरी आपकी यादाश्त आपकी स्पीच कि आप बोलते क्या हो आपकी बोलने की सलाहियत और उसके बाद आपकी वॉट यू है आप सुनते क्या हो आप कैसे सुनते हो आपको कहाँ से आवाज आ रही है आप ऊंची सुनते हो आप धीमा सुनते हो जो भी चीज है ऑल ऑफ दैट इज कंट्रोल बाय योर टेम्पोर लोब सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेंसेज ऑफ हेयरिंग एज वेल एज योर सेंसेज ऑफ स्पीकिंग राइट सो नाउ गो फर्द एन एंड वीड अबाउट द अदर पार्ट ओवर हेयर यू हैव सम अदर पार्ट थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन लेट्स वीड दैट द फ्रंट लोब आप बता चुके हो कि ऑक्सीपीटल लोब क्या करते हैं वो साइड को कंट्रोल करते हैं टेम्पोरल लोब क्या करते हैं वो आपकी हेयरिंग एबिलिटी और स्पीकिंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है और फिर अब हम बात करें कि आपका फ्रंट लोब क्या करता है आए पढ़ते हैं द फ्रंट लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग प्लानिंग इमोशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सो दिस इज बेसिकली योर इंटेलेक्चुअल साइड कि आप अपनी चीजों को एक्शन को रीजन किस तरह से करते हो आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं आप वजूहत क्या देते हो आप जवाब क्या देते हो आप कंपटीशन क्या करते हो आप क्वेश्चन क्या करते हो ये सारी चीजें जो हैं आपके फ्रंट लोब के कंट्रोल में आती हैं आपकी प्लानिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारी चीजें आपका फ्रंट लोब कंट्रोल करे दे बेसिकली कि आपका ब्रेन कितना शार्प है कितनी तेजी से आप सोच रहे हो आपकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है वो सब कंट्रोल कौन कर
फिर उन सरीब्रम के जो चार पार्ट हैं उनके बारे में भी बात करें तो चौथा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द पेरीटल लोब द पेरीटल लोब कंट्रोल मूवमेंट रिकग्नेशन एंड सम अदर सेंसेस आपकी मूवमेंट आपका हिलना जुलना आपकी रिकग्नेशन पहचानने की एबिलिटी जो आप चीज़ों को पहचान लेते हो कि हाँ ये वो वाली शर्ट है मैंने वहाँ देखी हुई है ये वो वाली मूवी है मैंने वहाँ देखी हुई है ये वो वाला इंसान है मैंने वहाँ देखा हुआ है राइट जो रिकग्नेशन की एबिलिटी है वो सारी आपका पेरीटल लोब जो है वो कंट्रोल कर रहा है उसके अलावा आपकी मूवमेंट भी और कुछ और सेंसेस भी हो सकती है फीलिंग की जो सेंस होती है जो सेंस ऑफ टच जो है वो ये वाला ब्रेन का पार्ट आपका कंट्रोल कर रहा होता है दैट विल बी इट फॉर आर पार्ट्स एंड दैट विल बी इट फॉर दिस क्वेश्चन ये जो आपकी इन इन योर नोटबुक की छोटी सी एक्सरसाइज है आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जल्दी से अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें एंड देन यू रिज्यूम द फर्दर वीडियो बिकॉज अभी हम आगे अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें नेक्स्ट सब यूनिट की बात करें इस चैप्टर की जो कि है द ह्यूमन हार्ट अभी तक हम ब्रेन के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं हम बता चुके हैं ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं फिर उसके पार्ट सरीब्रम के कौन से पार्ट्स हैं और वो क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उनको कंडक्ट करते हैं हम ब्रेन की इमेज भी देख चुके हैं लेकिन अब वे मूविंग अ स्टेप फर्दर एंड वट आर वी डिस्कसिंग नाउ नाउ वे गन बी टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन हार्ट आज हम उसकी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा फोकस क्या था हमारा फोकस फॉर टूडे वॉज द ब्रेन बट हम इसके बारे में ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट लेक्चर इंटेंसली सिर्फ और सिर्फ हार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे हार्ट के ऊपर डिबेट करेंगे अभी के लिए सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है तो आए पढ़ते हैं द हार्ट इज ए मसल इंपॉर्टेंट बात हार्ट क्या है एक मसल है दैट पम्प्स ब्लड दूसरा उसका फंक्शन आ गया पम्प्स ब्लड टू योर इंटायर बॉडी खून भेजता है पम्प करता है ब्लड को आपकी सारी बॉडी में सो दैट ऑक्सीजन रीच इज एवरीवेयर आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है और आपका हार्ट है जो उस ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचा रहा है ब्लड की फ्लो को मेनटेन करते हुए तो खून जो है उसके अंदर ऑक्सीजन है जो हार्ट आपकी बॉडी में पंप करते हैं हर पार्ट में यहाँ तक कि आपके पाओ के टोस तक वो हार्ट जो है उस ब्लड को भेजता है ताकि ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचे और उसकी वजह से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो सरवाइव करती है वो एक्शन परफॉर्म करती है उसके बाद दिस इज द साइज ऑफ योर फिस्ट ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए है क्योंकि आपकी जो फिस्ट है आप उसके हिसाब से हिसाब लगा सकते हो कि आपके हार्ट का क्या साइज है सो लाइक ऑलमोस्ट दिस ये आपकी फिस्ट होती है इतना आपके हार्ट का साइज होता है इट्स डिफरेंट फ्रॉम मेन एंड वुमेन एंड पीपल ऑफ डिफरेंट साइज लेकिन यूजुअली यही होता है कि आपका जो हार्ट का साइज है वो आपकी फिस्ट के आसपास ही होता है सो वे डिस्कसिंग क्या वे डिस्कसिंग कि हार्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है आपके ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का फंक्शन और इस ब्लड के साथ वो एक बहुत अहम चीज जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो है ऑक्सीजन जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते सर्वाइव ही नहीं कर सकते तो ब्रेन की इंपॉर्टेंस अपनी जगह लेकिन हार्ट भी एक बहुत ही अहम ऑर्गन है इंसानों के लिए और बहुत अहम फंक्शंस जो है उनको परफॉर्म करता है इसकी एक बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी फैसिनेटिंग सी एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिस तरह ब्लड एंटर करता है लीव करता है वो सब हम अगली क्लास में इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे तब तक के लिए आप ब्रेन को अंडरस्टैंड करें उसको अच्छे से उसके फंक्शन को अंडरस्टैंड करें और रेडी हो जाए क्योंकि अब हम हार्ट की भी इंटेंस डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर अल्लाह हाफिज़